ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഡ്രൈ ഗ്രേവി മസാല ആയിട്ടുള്ള പനീർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ട കമൻസ് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഡിഷ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ഇടാൻ മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം പനീർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് നാനൂറ് ഗ്രാം പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു പിടി രണ്ട് തണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻസ് ചെറുതാക്കി എരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അവസാനം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒന്നര സബോള സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കി എരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ട് ഇതൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഇത് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് പച്ച കളറും ഓറഞ്ച് കളറും അത് രണ്ടും പകുതി പകുതി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കമാണ് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒരെണ്ണം നല്ല പച്ച തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പുണ്ട് ഇത് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ഇത് ഒരു തുടം മുഴുവൻ വെളുത്തു വെളുത്തുള്ളി ഗാർലിക് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ തൈര് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം തൈര് വേണം അതുപോലെ നമ്മൾ മസാല ആക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മസാല ആക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടതാണ് ഒരു രണ്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി വളർന്നത് ഒരു മൂന്ന് വത്തൽമുളക് ഒരു പിഞ്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും വേണം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇച്ചിരി അധികം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലുണ്ട് വിനാഗിരി ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളായി നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പോലത്തെ ചില്ലി സോസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില്ലി സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇത്തിരി വെള്ളം ആ മസാല ഒന്ന് മിക്സാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ചില്ലി സോസിന് പകരമായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വിനാഗിരിയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് വരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ തീർത്തും ഓപ്ഷനാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നോർ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസിന് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആ പനീറിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മുട്ട കുത്തി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട വേണ്ടാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാം മുട്ട നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളതൊന്നുമല്ല മുട്ട ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മതി മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മസാല ആക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇട്ടാൽ മതി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് കളറാണ് നന്നായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വത്തരമുളക് ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഇനി വേണം ഓപ്ഷണലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടവർക്ക് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ അതെല്ലാം എരിവാണ് അന്നേരം എരിവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കളർ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്
മൈദ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിനെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ചതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങനീര് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഫുള്ളും പക്ഷെ അത് പുളി നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം ചിലർക്ക് ഒത്തിരി പുളി ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ആ പുളി രസം നമ്മുടെ പനീറിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആകുന്ന അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് അത് ഫുള്ളും ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മസാല ഇത്രയും പോരാ അതിനൊരു ഇച്ചിരി കൂടെ ലൂസ് ആക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഒത്തിരി ലൂസ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതുമ്പോൾ പിടിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് കുഴച്ച് നോക്കുക അത് പോരാ ഒരു ഒരു അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ആ പനീറ് പൊട്ടിച്ചതിടുകയാണ് ഞാനിവിടെ മലയുടെ പനീറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വീതം ഉള്ള രണ്ട് പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അത് വെച്ചേക്കണം അതിനെ ഇനി ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പനീർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സോളം ആയി അപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് പീസായിട്ട് പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പനീർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് നേരം മുമ്പേ പുറത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വെച്ച് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു അല്പം കോൺഫ്ലോറോ മൈദയുടെ പൊടി എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം മസാല ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവുകയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പൊടിഞ്ഞു പോകണമായി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീറിട്ട് ഞാൻ ഇത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് കളർ മാറണം എന്നില്ല ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം അത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകും അതിൽ ഉള്ളു ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും അത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കോരി എടുക്കാം അത് നമ്മൾ കോരി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നായ എണ്ണ എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിനകത്തേക്ക് വരിഞ്ഞോളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചിലതൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിച്ച് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നല്ല പീസ് പീസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടു വെച്ച് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്കുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒരല്പം ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അടുപ്പത്തേക്ക് പെറുക്കിയിടുമ്പോഴത്തേനും അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പെറുക്കിയിടാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും മാക്സിമം കൈകൊണ്ട് പെറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന് ഇതിനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രേവി പോലെ ഡ്രൈ ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി ആ കറി ലീവ്സ് അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തീ മിനിമം ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാതെ പുകയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ ആക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു നമുക്ക് ചാറ് കറി ആയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയല്ല ഇപ്പ
ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കളർ ക്യാപ്സിക്കങ്ങൾ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർലിക് നന്നായിട്ട് ചെറിയതാക്കി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ വേണം ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ജിഞ്ചർ വേറെ അഡീഷണൽ ചേർക്കുന്ന നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആ ഇതിനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കി പനീറിനുള്ള മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേന് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര കഷ്ണത്തോളം ഇഞ്ചി അതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ട് അര ഇഞ്ച് കഷ്ണത്തോളം ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതേ ഉള്ളു ഇഞ്ചി ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി ധാരാളം ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഒരുവിധം മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളക് പൊടി ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കറിക്ക് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വരണമെങ്കിൽ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന എരിവ് കുറവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി അധികം എടുത്തത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടപ്പോഴത്തേനും തീ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ച് വെച്ചു അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ചില്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ചോദിക്കാം ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേന് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം അതായത് ഒരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തൈരിനകത്തേക്ക് ആ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഉള്ളതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് തൈര് അടുപ്പത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും അത് പിരിഞ്ഞ് വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പോലെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന തൈര് നല്ല കട്ടയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്യണേ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈര് ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ടായിരിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തീ നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ തൈരും പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എന്താ ചില്ലി പൗഡർ കളർ കുറവാണെങ്കിൽ വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കളറൊക്കെ വേണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള് ഫുഡ് കളർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഫുഡ് കളറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ പനീറിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തേച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ പനീർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ മസാല എല്ലാം അതിനൊന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈദരാബാദ് ഡിഷാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് റിയലി നമുക്ക് എന്താ ഗസ്റ്റുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒക്കേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും ഇപ്പോൾ നോമ്പ് സീസണിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അത് ഇത് ചപ്പാത്തിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഗ്രേവി കുറവാണ് ഗ്രേവി ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡ്രൈ ആക്കാതെ ശകലം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തുള്ളി ക്രീം ഒഴിച്ചോ നമുക്ക് നീട്ടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കും കഴിക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ പുലാവോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇനിയിപ്പം ബ്രെഡുകളുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഗ്രേവി വേണമെന്ന്
ഡിഷിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ ഈ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു കുളമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബ